Nincs is jobb, mint hóviharban felszállni, nem? Hajrá! Csomár Zoltán bemutatja. És akkor a mai videóban nézzünk pár jó tanácsot a tájföldre utazáshoz. Kezdjük rögtön az elsővel, az az öltözék. Nem kell kabát, csak útba lesz. A taxi helyett mindig érdemes saját autót választani, és a reptérnek a Smart vagy a Holiday Parking parkolójába megállni. Ezt a távot a parkolótól ki fogjuk bírni. Ugyanez a hosszú nadrággal. Elég ez az egy, amivel elindulok. Na, és most már itt vagyunk a reptéren. Először most Bécsbe fogunk repülni, és egy 10 órás út vár ránk. Hát ezt valahogy kibírjuk, úgyhogy találkozunk bankokba. És ünnepélyesen bejelentem, el lehet érni egy gépet, 25 perces. <gül> Átszállással is. Jól meg volt szervezve. Na, hát a végén még itt állunk sorban. Jégtelenítik a gépet, mert már mínusz van. Így néz ki. Egy kis fürdő mielőtt elindulunk. Tiszták legyünk. Felértetés egy picit lassan, mert ilyen három egyet oda volt, pont két kínai géppel együtt érkeztünk, és a taxi 900 rúgintól, de 800 rúgintól megyünk, hát ez sem annyira olcsó, mint pár éve, egy picivel drágább, de szerintem nem vészes, és egy fél óra alatt el leszünk. Nem árt, ha egy kis készpénzzel érkezünk tájföldre, hiszen például a taxit csak ezzel fogjuk tudni kifizetni. Sokkal jobban szeretik, mint a bankkártyás fizetést, ez amúgy is elmondható tájföldről. Ha ezzel nem rendelkezünk, akkor a reptéren váltsunk, de csak keveset, mert tudjuk, hogy a reptéren mindig drágább a valóta váltás. Ideérkezéskor mi mindig megszállunk egy napra bankokba, először is, mert szeretjük, másodszor meg kipihenjük az utazás fáradalmait. Átöltözünk, cipőt, papusra cserélünk, hosszú adrágot, rövid adrágot cserélünk, lezuhanyozunk, felfrissülünk. És ami a legfontosabb, legyen egy jó papucsod, ne olyan, amit itt veszel meg tájföldön, hogy aztán jól feltörje a lábadat, egy olyan, amit már bejárattál, és tudod, hogy ha sokat kell benne menni, akkor tutira jó legyen. Mindenhol, amelyre csak ellátsz, bárhova sarkonként vannak tejföldön, street foodok, kajárosok. Annyian vannak, hogy az emberek az az érzése, hogy ők soha nem főznek otthon. Úgyhogy valószínűleg két felé lehet osztani a táj embereket. Az egyik fel, aki soha nem főz, a másik fele, aki meg főz. Az összes többire. Street foodot már 10-15 battól találsz, és egyébként 30 battér már egy tál ételt is kaphatsz. Egy hagyományos étteremben a táj ételek olyan 80 és 100 battól indulnak. Ide nem nagyon ért el az élelmiszer infláció, kb. az első táj utamon is hasonló árakkal találkoztam. Ja, és az árak változatlanok. 2017-ben is 50 bat volt egy mangóség, és 2023-ban is 50 bat egy mangóség, itt a Turista utca közepén. Ittunk egyébként a szigeteken 30 ér is. Szítfúrokat egyébként nyugodtan ki lehet próbálni tájföldön, mi rendszeresen fogyasztottuk, igazi gasztroélmény, és hogy mitől maradnak frissek az ételek. Hát mert csak annyit hoz ki az árus, amennyit biztosan el fog adni pár órán belül. Ez a trükk. Beültünk egy ilyen útszéri kis helyre, ami annyira a tájoknak készült, értelem, hogy itt csak táján belül bent. Étlap sincs, amit a turistáknak adnának. Kint grilleznek a szénen csirkét, az friss, azt most láttam, most rakják föl. És az az étlap, hogy kijött a szakácsnő, és megkérdezte, hogy mit tennünk, mit csináljon. Hála Istennek, nekünk vannak bejáratott kajáink, amiket szeretünk és tudunk, és megcsináljon. A funká. 145 watt volt, két darab csirkeszetáj, egy kirélezett tintahal, és egy pátka máó, meg egy kóla. Egy jó avokádó. Brutális. Ekkora a kezem. Ugye mennyi eszük van a tájoknak, hogy igazából ez az oldal erre jönne, de délután megnyitják azt a sávot, mivel a túloldalon még nagyobb a dugó, és ezért lehet abba az irányba is menni. Ez egy átlagos szombat délután itt tájföldön. Ja, és a járda az meg itt megy fönt. 
nagyvárosokba és bankokba például taxi helyet a grebet ajánlom. Itt fix az ár, nincs szabadrablás, nincs lehúzás, nincs alkudozás. Beütött, hova szeretném menni, mint annó az Uberbe régen nálunk, és kidobja ugyanazt az árat mindenkinek. Ezzel egyébként tudsz érvelni, és amikor halkódni szeretném mondjuk egy tuk-tukra vagy egy taxira, akkor megmondod, hogy a grab ennyire elvinne, és hirtelen ők is el fognak ugyanagy érvinni. Van, aki tuk-tukkal érkezik, és van, aki Bentley-vel. Tájföldön minden lehetséges. Oké, okay, hát akkor egy életünk, egy halálunk. Húzzunk be a tuk-tukba. Tuk-tuk heaven. Még egy tip bankokba. A tuk-tukot tíros kihagyni. Ennyit a dugorról, gyerekek. Itt húzunk az autók között. We're walking down a path. And the wind changes the last. Like a song about a Thank you. Ami nagyon fontos, az a bank automatában való kivétel. Minden esetben 220 watt transzakciós díj van. Én a Revolut kártyát használom. Érdemes ott átváltani a pénzt középárfolyam van. Egyébként nagyon jól váltja a Revolut. Elkerüljük a dupla konverziót, egyszerűen forint watt átfolyam van. És utána 220 wattért bárhol kivehetjük tájföldön. De ma mi itt bankokban legalább négy helyen már fizettünk kártyával. Igaz, hogy legalább kétszer ennyi helyen meg készpénzben. Hajlamosak vagyunk úgy foglalni szállodát, hogy minél felszébb, minél jobb legyen, minél több medencével, jacuzzival, összes szolgáltatással, aztán rájövünk, hogy akkor eljövünk nyaralni, akkor a legkevesebb időt ott töltjük. Ugye, aki aktív nyaralást csinál, mint például mi, mi is belesünk egy kötet van csapdában rendszeresen. Alig vagyunk a szállodában, de amikor kiválasztjuk a szállodát, akkor az összes jóság benne legyen ám. Aztán, mint például most, úgy fogunk járni, hogy tök jó medence van, tök jó jacuzzi van, és kisebb próbáltuk, mert már megyünk is tovább. Erre figyeljetek! Akkor foglaljátok olyan szállodát, hogy a ki is használjátok. A szállásokat én mindig az agoda.com-on nézem, ennek valamivel jobbak az árai, mint a booking.com-nak. Amit szerintem már el se kell mondanom, de azért csak megemlítem, utazás biztosítás nélkül benetett a lábad tájföldre. Ha esetleg kórházi kezelés kell, az itt is nagyon-nagyon horror árba van. A kultúrájukat, és nagyon fontos, hogy a királyt tartsd mindig a legnagyobb tiszteletben, véletlenül se sérts meg. Ezt nagyon komolyan veszik. Fontos, hogy legyen egyébként internetünk folyamatosan kint Tájföldön. Ennek a legegyszerűbb módja, ha beszerzünk egy ilyen kis mobil wifi routert, amiről egyébként van itt videó a csatornán is, ha érdekel, nézd meg, és akkor ide érkezve ebbe megveszünk a színkártyát, és már netezhetünk is akár több mobilon egyszerre, laptopon és tableten. Az internet csomagokról érdemes az utazás előtt megnézni pár weboldalt, az itteni szolgáltatók weboldalait, nagyok az átfedések egyébként, de átlagosan olyan 3-400 battól olyan 1000 battig találunk csomagokat. Megvettük az internet kártyánkat, de nem a reptéren, hanem a Central World-be, mobil szolgáltatónak a saját standján. Vigyátok ki valahogy, fogjátok egy taxit, gyertek be a városba, és fél áron megkapjátok. És akkor az árak, hát én azt vettem észre, hogy a tavalyi, de az előző évi árakhoz képest is azért egy nagyon pici emelkedés van, persze elsősorban csak a turistákra vonatkozóan és a turista övezetekben, hogy ha már az EU-ban, na persze nem nálunk, de van ez a körülbelül 10%-os infláció, akkor itt is csak érezd otthon magad pont annyira. Ha olyan helyre mész, ahol már csak a tájok laknak és a tájok vásárolnak, ott egyáltalán nem találkoztam áremelkedéssel, minden ugyanannyiba kerül, mint az elmúlt 10 évben. Persze nekünk akkor is drágultak itt az árak, hiszen a forint és a bat árfolyam szintén változott, természetesen a bat előnyére. 
És igen, Tájföldön legális a kanabisz, a marikuánál így léptenyomon árusító helyekbe botlani. Az ára olyan 120 és kb. 1000 bat között van grammonként. Bankokban van a Kaoszán Rodon egy kanabisz pláza is, nagyon durva, két szinten 20-25 bolt árul, kizárólag csak füves termékeket. Én nem szívok soha, és ezt így tettem most is, de a bent töltött fél óra az meglehetősen vidámra sikerült. Forever mango. Egy hely, ahol minden mangóból van. Ezt fogom kipróbálni. Egészség. Nagyon jó. Kultúrban. Kultúrban finom. Gyógyszereket szerintem egyáltalán nem érdemes hozni tájföldre, maximum olyat, ami receptes és állandóan szedned kell, már ha van ilyen, de tájdalomcsillapítókat vagy recept nélkül kapható szereket nem kell hozni, bármit meg tudsz venni, jóval olcsóban, mint otthon. Akár egy sima 7-eleven is. Vagyunk az Ekemai busz állomáson, innen fogunk menni most pattajára a bankokból. És azt a tippet kaptuk, hogy nem nagy busszal, hanem a mini busszal kell menni, mert az gyorsabb és jobb. Gyorsan ment, körül se tudtam nézni, hogy hol vagyok. Elindultunk bankokból pattajára, innen az Ekkemai Station-ből. Le fogják üvölteni a fejét, hogy pattaja, 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 és oda kell menni. A jegyára 150 bat volt fejenként, tehát 300 batból megyünk. Kényelmesebb és gyorsabb, mint a nagy távolsági busz, hiszen ez nem áll meg sehol, majd csak pattaján. De majd kiderül egyébként, hogy pontosan mennyi lesz az út. Elvileg egy másfél órát mondanak, de bankokból ez szerintem a dugó faktor lesz egy olyan egy óra ebből. Ez volt már jó tanács a tájföldi utazáshoz. Ha bármit kihagytam, akkor írjátok meg kommentben. Ez a videó már ennyi. Kösz, hogy megnézted. Ha még eddig nem tetted, akkor iratkozz föl. És a következő videóban irány, pattaja, és mindent meg tudunk pattajáról és környékéről. Egy templom, ami fából van aprólékosan kifaragva, fantasztikus. Ez az abszolút kötelező program itt Ha csak egy programotok van, akkor legyen ez.